大家好，我系小新，我系 Hugo。咁咧，今日我哋呢条片咧就同大家分享一下咧，二零二四年咧 LG OLED 电视咧几个唔同嘅型号咧，究竟点样选择噶噃？咁啊，其实睇翻咧，今年其实 LG 有四大嘅 OLED 系列啦、嗯，包括最顶啦、无线啦，主打就系呢个 M 4啦，跟住其次就系 G 4跟住相继咧仲有就系呢个 C 4同埋呢个 B 4嘅。咁啊，四个型号咧就各有唔同嘅一个规格，咁但系除咗系价钱同埋规格之外，究竟点样选先至啱你咧？我哋而家。即刻同大家逐步睇下咧，請訂閱我哋嘅 c h a n 撳鐘仔，記得撳埋個全部啊！咁我哋有新嘅電視評測、三巴家庭影院 HiFi 等等嘅一啲 review 咧，就可以即時上架通知到你啦。今年嚟講啊 ，Hugo 你係 LG 用噶，咁不如你同大家分享下咧，今年啊 LG 嘅技術嘅焦點有啲咩先？冇錯，我覺得今年其實最爆嘅焦點，我諗會係 M 4系列啦，因為其實之前佢都已經 launch 咗一代嘅無線嘅接駁，咁今次嚟再玩呢個無線接駁啦。咁我覺得其實最勁嘅地方就係佢喺無線嘅底下都可以玩到呢個 4K 1 4 4兼且其實其他功能嚟講都係勁嘅添，咁加上咧，其實今年佢喺 OLED 方面其實都進步咗好多咯。係啦，咁啊，始終 LG 咧喺呢個 OLED 嘅面板上面咧，就係一個最有經驗而且係最多呢一個誒唔同技術嘅一個面板廠啊。咁、嗯、所以咧，佢用翻喺自家嘅電視上面咧，一定就會有好多唔同嘅級數，同埋咧唔同嘅技術咧就加咗入去嘅。咁啊，譬如好似頭先講緊 M4 啦，都係用上旗艦嘅一個 OLED 嘅面板，就係、是、Meta 2.0。嘅面板啊，咁另外 G4 咧亦都係嘅，咁啊另外 C4 同埋 B4 都係 OLED， 咁但係中間有啲咩唔同咧？而家逐隻同大家講下啦。咁而幾部唔同嘅電視機咧，除咗係面板嘅分別之外咧，其實亦都有一啲共通嘅功能嘅喎。咁啊，譬如佢哋嘅處理器啦，處理器入邊咧其實都會有一啲 AI 嘅功能嘅。咁啊，始終 AI 呢一個部分咧係誒全世界都必定要加入嘅一個誒相應嘅功能嚟㗎啦。咁啊，用一個人性化嘅方法咧，令到令大家咧喺聲畫上邊咧得到更好嘅體驗喎。咁啊～ Hugo 可唔可以同大家逐個講下先？四部型號啦，佢都係分別都有幾個都幾重點嘅 AI 嘅功能包括就係依個 AI Picture Pro 啦，咁就係一個 AI 嘅 Super Upscaling 嘅功能啦。咁其次就係依個 AI customization 啦，咁一個叫做誒個人化嘅 AI 設定嘅功能咧，仲有依個叫 AI director 嘅 processing 啦，咁依個咧係 exclusive 俾個 G 4同依個 M 4 Alpha 十一啦嘅一個嘅處理器嘅獨家嘅功能啦。咁其次啊，仲有依個叫做 Dynamic Tone Mapping Pro 啦，咁依啲其實都係幾部機都會支援到啦。跟住喺聲音方面咧，就要有依個 AI 嘅 Sound Pro 嘅功能啦，同埋咧各型號咧，其實佢都支援咗。依、这個啲最基本嘅功能就係包括依個杜比視界 H D L 10啊，跟住之後仲 H L G 啊，跟住仲有咧，我覺得今年都幾特別嘅就係咧，喺依個叫做杜比 Vision 模式底下咧，佢可以專門賣依個電影製作嘅模式，即係 Free Maker Mode。咁啊，另外咧就所有嘅 L G 電視咧，而家都有呢個五年嘅 Guarantee Upgrade 嘅嗰個 firmware 啊。咁因為呢，佢哋嘅 Web OS 呢，其實都會支援返呢一個升級啦。咁佢哋仲 guarantee 呢五年之內，你呢一個軟件保證呢係可以呢做到呢個 update。咁呢個對於一般用家嚟講，其實如果你話我諗住買部電視長玩，其實呢一個係重要㗎，因為有啲新嘅功能，如果唔係話有嗰個 software update 到更新到嘅話，可能你都未必玩到啊。咁啊，因為好難講啊嘛，無端端可能手機又會發展成新嘢，跟住射過去之類各樣。咁所以呢啲呢，其實都係一啲廠商。想令到咧一啲用家咧更加多信心嘅一啲舉措嚟嘅，咁啊而頭先講緊咧嘅誒晶片處理咧，咁就係呢一個 Alpha 十一啦，或者係 Alpha 九同埋 Alpha 八嘅。冇錯。咁咧呢三粒晶片咧都會喺今年嚟講咧會係繼續用喺佢哋嘅電視機上邊啦。咁而 Alpha 十一當然就會係最勁啦，咁啊擺咗喺 M4 同埋呢個 G4 嘅。而 Alpha 九咧就擺咗喺 C4 同埋八十三寸嘅 B4 上啦。咁至於 Alpha 八咧就擺翻喺呢一個四十八寸至到七十。七寸嘅 B4 上面啦，而家先同大家講下咧呢一個 LG 嘅 OLED Evo M4 無線 4K 電視，香港買得到嘅話咧都會有四個尺寸啊，包括咗就係六十五寸啦、七十七寸啦、八十三寸啦，同埋呢一個九十七寸嘅，用咗都係呢一個嘅 Zero Connect Box 啊，一個無線嘅接駁方法啦，就有一個盒仔，咁咧就同部電視咧就做一個嘅無線嘅連線啊，咁將個盒咧放喺任何位置都得嘅，咁啊只需要咧擺翻喺個電視機嘅。前面或者下面咧，佢都可以用無線嘅方法連接。咁對於一啲新嘅一啲裝修嘅朋友嚟講咧。
可能呢個方案係幾正。資方有時你可能等想隱藏咗啲線嘅話，有機會可能要穿個通道，或者係裝修嘅時候要刮個窿，跟住啲線走，又或者可能要整一個雜線槽，跟住之後將啲線放曬落去，跟住先至可以放翻落去你嘅地櫃。M4 嚟講咧，始終都係 LG 最新嘅一個技術啦。咁啊，用無線嘅方法咧，亦都可以傳輸到頭先所講啦。四 K 嘅一百四十四赫茲最高嘅一個畫質啊 ，Dolby Vision 啊嗰啲全部都係通過冇問題。咁如果大家想知道即係 M4 嘅詳細名稱，我哋上次嘅評測度都有講到嘅。面板咧，其實佢最主打而家係用緊呢個 Meta 二點零嘅技術咯。咁其次就係佢啊，可能都係一個焦點所在，就係、是、今年佢用上咗 MLA Plus 啊。咁講緊已經係一個零鏡技術嘅第二代咯。咁其實最主要係喺一個折射角度方面咧，佢做咗一個調整，變咗就話其實嗰個亮度方面會再提升。Meta 二點零咧，可以講話係 LG 喺嗰個 OLED 面板上面嘅一個新嘅層次嚟嘅。咁因為其實佢哋一路咁樣樣上咧，都會將啲面板技術做個提升啦。咁之前 Meta 一點零咧，其實就已經換上咗呢一個 d e t e r i o r 令到佢哋嗰個光度可以提升之餘咧，嗰、那個熱力可以減少嘅。咁啊，直接咧就將嗰個 OLED 面板嘅壽命咧，其實就可以增長啊，亦都可以誒誒迎合翻咧呢一個需要咧，就提升翻個光度嘅。咁但係用到呢個 d e t e r i o r 嘅時候咧，就可以更加長壽啦。係啦，冇錯。咁而且咧，今代去到 Meta 二點零咧，就用埋呢個 MLA Plus 嘅技術，咁就可以咧將嗰個光度咧用光學嘅方法嚟去提升，就唔係喺嗰個面板谷。大嗰、那個個物料嘅亮度，咁呢個亦都係可以咧，令到嗰個面板嘅老化可以減緩啊，令到佢更加可以長壽嘅。呢、這個都係即係 LG 做咁多年 OLED 電視嘅時候，一經驗累積嚟嘅啦。咁其實我都想講多少少 MLA 技術啦，因為佢透過呢個改變嗰個零鏡角度咧，減低嗰個 panel 裏面嗰個嘅光嘅衰耗，咁變咗就係 panel 個厚度可以減低之餘，嗰、那個光線可以提升咗。MLA 呢個技術咧，本身就都已經非常之勁㗎啦。咁佢就係參照翻呢個蜻蜓嘅覆眼咧，喺每一個像素入面咧。加咗五千一百一十七個嘅微透鏡啊，咁成塊面板總數就有四百二十四億個咁多呢啲嘅 MLA 微透鏡列陣喎，咁咧就可以令到嗰個光度提升。咁而 MLA Plus 咧，今代就加埋呢一個嘅角度嘅變換啊，咁用一百六十度嘅廣角視角咧，令到嗰個光度可以出得更加準確。咁所以咧，今代呢一個 MLA Plus 咧就會喺 M4 同埋 G4 上邊咧就 apply 嘅。咁而呢個 Meta 二點零除咗係 MLA 之外咧，其實亦都有其他唔同嘅技術功能嘅。咁譬如好似話 Meta Multi Booster 啦，咁呢個係咩嚟啊 ，Hugo？ 咁佢係一個控光嘅演算法因為佢會分析翻咧嗰個啊畫面上面咧嗰啲光線嗰啲 pattern 跟住之後咧再配合埋依個 MLA Plus 嘅技術啦，咁可以將咧面板嘅亮度最多可以提升四廿二個 percent， 咁其次咧就係嗰個最高嗰個峰值亮度甚至可以去到依個三千啲貼，咁當然顏色方面其實佢都會有一個增長嘅，所以令到佢個畫質嘅提升咧就去咗另外一個層次啊，比起佢哋舊有嘅 OLED 面板就會有多更加高嘅亮度同埋更加大嘅色域啊，咗頭先講啲功能之外咧，最後仲有一個叫 Detail Enhancer 嘅功能啊，咁亦都係其實令到咧呢一個 OLED 嘅畫面咧個細緻可以增加嘅，咁當然就呢個受惠於佢哋個 Alpha 嘅處理器啦，咁所以令到個今代 OLED 面板咧就 even 係即係比以前已經非常好嘅話，即係佢會更加提升咗啊！咁啊，呢啲都係一啲 OLED 嘅新技術。功能方面呢，佢支援呢個 HDM 2.1 嘅功能啦。咁啊，當中啊包括呢個支援呢個 4K 144 Hz 啦、VRR 啦、ALM 啦、QMS 同埋呢個 EALC 嘅功能添。冇錯啦，咁其實喺嗰個規格上面呢，就非常之強勁啊！咁而且畫質嚟講呢 l g 做咗咁多年呢，都有返一定嘅經驗嘅。Hugo， 你會建議啲咩人選購先？咁我覺得如果大家揀 M 四嗰個係功能啦，同埋喺嗰個美觀呢個擺位方面呢，係兩者都要晒嘅情況下呢，我覺得真係 M 四嗰個係冇得輸。啱、这、啊、个！呢個我都同意啊！咁啊，即係兩者都要晒意思，即係話我又要最高規格、最靚嘅畫質。聲效嚟講呢，佢就可以，因為佢有咗呢一個 AI 嘅模擬功能啊嘛，咁所以呢，佢就可以令到個聲音呢變咗呢一個十一點一點二喎 ，Dolby Atmos 嘅音效啊！即係雖然唔係話真係有實體喇叭，但係你都可以感受到嗰個 Atmos 3D 感。咁、嗯、所以喺規格上面呢，其實佢係可以講話現時嚟講，我哋睇電視市場嚟講，佢係最高㗎啦。咁但係仲要玩埋無線，咁即係話兩者。兼得就係除咗我係要最勁，亦都係要最型。咁啊，兩者咧，如果都想要嘅朋友咧，就會我兩者都要曬。咁就可能意咧，就揀呢個 M4 嘅呢個 OLED 電視啊。咁啊，當然啦，亦都有樣嘢要大家留意嘅，就係、是、因為佢最細其實都六十五寸咁，所以屋企即係如果大家話我蝸居嚟講咧，可能 M4 就未必話一定係最啱嘅一個入手電視機，因為誒六十五寸即係雖然話大唔大，話細唔
誒五六尺嘅空間嚟去睇電視嘅話，咁六十五寸可能相對都比較大。咁你當睇 IMAX 都得嘅。係咁啊，咁啊，但係咧跟住落嚟我哋介紹呢一個嘅 G4 咧，個尺寸咧就會有五十五寸、六十五寸同埋七十七寸嘅。咁啊香港嚟講咧就冇賣到呢一個八十三寸同埋九十七寸啦。咁大家就留意啦。咁而今代嚟講，我覺得 G4 都抵玩喎。冇錯，其實因為佢喺個規格方面其實佢同 M 4咧，即除咗係轉翻做啊有線接駁，駁翻落部機之外咧，基本上其他嘅 spec 嚟講，基本上都係一致嘅。係啊，咁啊用咗呢一個 Meta 二點零嘅奧利面板啦，亦、嗯、都有呢一個 Alpha 十一嘅一個處理器啦 ，AI 處理器啦。咁、嗯、所以咧，其實有好多嘅功能啊，或者畫質上面嚟講咧，理論上咧都係一模一樣。咁而規格呢，亦都係一樣啦。咁啊 HDMI 2.1 一啦，包括咗有4 K 1 4 4十四 Hz 嘅畫質支援啦 ，VRR 啦 ，ALLM 啦 ，QMS 啦，同埋呢個 EARC。咁啊，而支援嘅畫質 HDR 呢，就會有呢個 Dolby Vision 啦 ，HDR 1 0啦，同埋 HLG， 亦都喺呢一個 Dolby Vision 入面呢，可以用埋呢個 f i l m m a k e r Mode 嘅。咁啊，呢個都真係～又係 full spec 嚟㗎啦，咁只不過咧就係話 G4 咧其實就會係跟翻即係傳統嘅影音發燒友，可能你話我都係啲嘢喺擺曬喺機前面㗎啦，咁我直接插翻上去咁樣玩法咯。咁你又會點睇 G4 啊？佢其實同 M4 基本上係一個叫做兄弟幫啦。咁因為佢掛咗牆之後咧，佢個 panel 個 back panel 佢預咗位咧，係等你嗰個掛架係完全 fit 曬落去，咁、哦、變咗你話部機咧。掛咗牆之後，跟住推埋佢咧，你係完全係貼曬縫牆咁樣掛咯。咁依部分嚟講，我覺得係喺 OLED 嘅 panel 嚟講，依份講嘅電視界嚟講都係少見。係啊，呢、這個都非常之勁，因為佢特登喺個電視機背偷空咗個位，我嚟接翻個架，咁啊買翻佢哋嘅原裝架咧，其實就可以成部電視機嘣一聲黐埋縫牆度。即係你部電視機同幅牆其實可以講話係一體化，即係佢哋一個韓國嘅 LG 電視咧，佢最電視嘅要求除咗係畫質之外咧，係一個外觀美學都非常緊要嘅。你都係喎，你都係知係喎。冇錯，有個小插曲嘅話，雖然我以前係用嗰個 LG 啲電視咧，咁、那個、那個 panel 就好厚嘛，咁掛牆之後你會覺得個電視係靠前啲咧。我阿媽就睇慣咗個 size 啦，因為之後換咗 G2 之後咧，因為因為佢太貼啊，變咗係貼曬牆咁啊擺咧。因為我阿媽就問點解兩部都係五五寸？點解會細咗咧？咁呢樣嘢其實一個好處啊，你可以買大一個 size， 五啊五跳六啊五咧，其實你屋企人睇得下就慣曬。係啊，亦都唔會有好大嘅維和感啦。咦？咁你 G2 喎，咁今年 G4 會唔會考慮升級啊？我見到喺個畫質方面其實都有個躍升，同埋我覺得最吸引嘅地方就係喺 Dolby Vision 底下可以用翻 Film Maker Mode，、哦、因為我依類型人嚟講。係電影人先缺噶嘛，所以我覺得呢樣嘢吸引咗我入坑。係冇錯啦，個電影人先缺真係荷里活添，仲要啊，師尊講西片嘅好嘢，好嘢氣嘅一個頻道主，即係咁啊，咁啊你啊睇呢個西片就梗係要 film maker mode 啦。咁而且今代亦都係 film maker mode 嘅 Dolby Vision， 係係咪即係之前唔得噶嘛？之前唔得嘅，佢係兩者以前唔兼用，係即係喺 film maker mode 就用翻 film film maker mode 嘅 HDR， 就冇得用 Dolby Vision 嘅。同埋同埋官網都係阿馬 Sir 就陰點啊嘛。即係完曬，最好就用佢啦咁啊嘛，不如我就借部支科翻嚟，等你讀一讀。讀讀我聽啊，好想咁啊，好似啊。建議嘅朋友咧，都係好似佢咁啦，即係電影發燒有先決啊，亦都係推崇呢個西片為主嘅馬田史高西斯嘅推介咧。佢係完全接收嘅，冇錯。咁所以如果你都係一個誒、嗯、電影發燒友，中意馮基，中意咧就原汁原味地去呈現翻咧荷里活嘅電影咧，我覺得呢個 LG 嘅 G 波，而你又係誒唔介意就喺翻前面插咧，我覺得 OK 嘅、啊，非常之好嘅一個選擇。跟住嚟咧就到 C 波啦喎，係嘛 ？C 波你又點睇咧？阿 Hill Sir。<笑> C4 我覺得係平衡咗喺性價比同規格之間，因為同埋佢個入屋個尺寸相對嚟講都係正咧，佢最細可以玩到四十二寸咯，四十二寸、四十八寸、五十五寸同埋六十五寸，仲有七十七同埋八十三寸嘅。咁呢個咁多寸數嘅型號咧，亦都係反映咗咧，其實喺香港嚟講咧，應該 C 系列嘅用家都非常之多啊。咁而 C 系列嘅 OLED 面板咧就冇用到 Meta 二點零啦，咁但係咧都係用呢一個嘅 d e t e r i o r 咁所以咧。
咧喺個量度上面嚟講咧，其實都係有翻一定嘅保證啊。即係二寸咧，依種玩法，我記得阿小七你都嘗試過係擺喺台頭嗰度玩呢個近距離。係冇錯冇錯，我咧就曾經試過喺 studio 咧就用咗呢個四廿二寸嘅電視機做一個工作嘅屏幕咧，都玩咗半年嘅。咁即係可能個位置都近嘅。咁但係有好多、呃、外國嘅 YouTuber 咧，都係用呢一個方法咧嚟去做 mon 嘅喎。咁但係我自己就建議啦，這個台啊。如果真係得平時我哋見到係六百 mm 深咧，我就建議唔好玩啦，即係放翻鬆少少會好啲。我覺得其實如果你我嚟剪片嘅話，其實剪片就好正，非常之個 preview 唔使特登執多隻模出嚟。係啦，咁啊，但係譬如我打機嘅朋友有好多都係嘅，因為有啲台可能可以去到成九百深噶嘛，即係成三尺咁多。咁我哋擺嘅時候，你去打機嘅嗰個 immersive 真係冇得傾嘅真係。不妨一試啦。如果真係淨係台頭，即係工作台頭，可以 enjoy 到自己個人空間。係咁啊，台頭嘅話，因為我相信都有一班朋友會咁樣。玩四廿二寸嘅，咁但係咧，反而咧可能五十五寸啊，或者六十五寸呢啲型號咧，就會更加多蝸居嘅朋友咧去選購，因為咧佢雖然就唔係 Meta 二點零嘅面板啦，但係咧其實佢係一個性價比高嘅 OLED 電視嚟嘅，咁而 OLED 亦都大家知道啦，喺嗰個誒對比度黑位嘅呈現咧，其實係做得可以係完全純黑。absolutely black 咁樣嘅做法嘅，咁所以呢，當你去睇 Netflix 啊，當你去睇一啲而家真係新嘅導演去拍一啲電影嘅時候呢，佢係真係黑到阿媽都唔認得咁，都可以睇得返電影入面發生緊咩事，就唔係一撇嘢咁樣樣。咁呢個呢，其實就係點解有咁多即係家庭影院嘅朋友都會選擇 OLED 嘅電視機呢嚟去做佢嘅家庭影院中心啦。同埋其次就係佢而家好多時啊，新機咧而家換咗 AI chipset 之後啦，好多時喺嗰個啊光暗啊，甚至可能其實喺通 map。方面咧，其實佢都提升咗好多，同埋加上佢其實佢自身啦，都附帶咗一個叫做 OLED。但係咧 ，Mac Tone Mapping Pro 嘅技術咧，咁變咗就係講真，你應付啊一啲誒，譬如話 Netflix 啊，有時一啲片嗰啲戲種越嚟越黑噶嘛。咁如果你新機嚟講啦，咁再加埋依個 OLED 嘅 panel 嚟講咧，其實你睇啲依份暗到可能之前啲舊機睇唔到地方啦。咁你而家換咗新機嘅話，好多時你起碼會睇得到一個最清晰嘅畫面。冇錯啦，頭先講呢一個嘅 OLED 大咧 ，Mac Tone Mapping Pro 咧，其實就喺 G4 同埋 M4 都有呢個功能。咁而呢個功能亦都去埋呢個 C4 啊。咁咧即係話咧，其實喺 C4 上面嚟講咧。佢個規格咧都係算係頂榜嘅一個規格嚟㗎啦，咁但係咧佢嗰個誒處理晶片咧就會有少少唔同啦，咁啊用上呢個 Alpha 九嘅 AI Gen 7 e v 嘅呢個 4K 處理引擎，功能上面咧就同 Alpha 十一咧唔太大分別，係有一兩個功能冇咗嘅啫。咁而聲效方面咧，佢亦都係有呢一個 d o b e m o s 嘅九點一點二嘅一個音效嘅，咁啊輸出達到二十瓦啦，咁啊而嗰個技術規格咧就 HDMI 方面都有二點一功能，包括左右 4K 一百四十四赫。VRR a l l m QMS 啦，同埋 ELC 嘅，咁都係支援呢個 Dolby Vision HDR10 同埋呢個 HLG 同埋呢個 Dolby Vision Film Mode。咁即係話其實喺嗰個規格上面呢，除咗面板唔同之外啦，處理晶片唔同之外呢，其實所有規格嘅功能都會俾返晒你。咁我呢個 C4 系列係最適合呢，即係玩呢個誒電競嘅人士，因為首先佢有四廿二寸嘅選擇啦，跟住其次就係可以係一個變係最低門檻玩呢個 4K 1 4 4嘅嘅 OLED 嘅 panel 咯。咁變咗就話覺得呢個系列嚟講，我會係特別 recommend。俾呢個台頭啦，睇戲打埋機嘅朋友，睇戲嚟講咧，呢個系列嘅六廿五寸型號嚟講，以佢新界講得抵。咁所以 C4 咧呢一、這個系列呢，其實就都算係非常之高性價比㗎啦。咁但係講到性價比呢。就當然唔可以少得咧，今代最高性價比嘅 LG B4 OLED 電視啦。主要都係針對一啲可能由呢個誒桌上面嘅玩家，跟住去到就係一啲可能進取少少家庭影院玩家。嗱，咁過往嚟講咧 ，B 系列咧都非常之多人推薦嘅。咁尤其是之前我哋有一年咧就揾咗 James 過嚟一齊去講 LG 新嘅電視啦，因為啱啱 CES 之後。咁呢，佢都有講過呢 b 呢一個系列呢，喺 LG 上面呢，係喺國際間非常之多人入手，原因就係因為本身個價錢嚟講係一個最抵玩嘅價錢啦。跟住落去佢日亦都係用返呢一個 LG 嘅 OLED 面板啦。咁而如果你係睇電影嘅朋友呢，其實基本上呢，你係只要有 4K 2 4 P。或者 d o b e Vision HDR 十咁樣，其實就已經夠曬做㗎啦。咁而呢一部機呢，就正正就係呢一個嘅方向嘅。而今代呢，佢仲可以加埋呢一個 4K 一百二十 Hz， 咁即係話呢，佢可以照顧埋呢新世代遊戲機嘅朋友喎。即係話你買咗 PS 5啊，或者 Xbox Series X 呢，你可以玩到 4K 一百二十 Hz 嘅一啲 HDR 嘅遊戲喎。咁之前 B 系列做唔到啦，咁但係今代 B4 呢，就做得到啦。咁而呢個 B4 嚟講呢，喺 HDR 上面呢，其實都有一啲功能令到
到佢個畫質好啲噶嘛。冇錯，佢都有一個 dynamic tone mapping 嘅技術，咁變咗就話應付啲 HDR content， 無論你講緊係打機啊，或者睇戲啊，甚至係應付 d o l b y Vision 嘅嗰啲色路嘅串流都好啦，咁、嗯、其實都可以應付住嘅。冇錯啦，咁啊，其實而家喺睇電影嚟講咧，即係四 K 二十四 P 咧，其實基本上咧，即係好多晶片都已經綽綽有餘㗎啦。咁啊，問題就係如果要上到一百二十啊，或者一百四十四嗰啲咧，可能喺個處理能力上面要高啲咁解。冇錯。咁所以如果要睇電影嚟講咧，或者一般可能四 K 六十 P 打機嘅朋友都唔會太大影響㗎啦。B 科都應該好夠做啊。咁、嗯、啊，今次咧同大家咧就一次過講曬咧四隻唔同喺香港買到嘅 LG OLED 電視嘅一啲技術同埋我哋自己個人嘅觀點啊，咁、嗯、啊有一啲嘅技術咧，其實都非常之創新嘅。除咗頭先講無線之外，咁、嗯、有一個叫 HGIG 嘅功能啊，咁呢個可能比較少人知啦。呢、這個功能咧，你係可以理解到係一個叫 picture mode 啦，一個 HDR 嘅 picture mode。咁但係你開咗之後嘅話咧，佢會將個 HDR 個處理交翻俾部遊戲機，譬如話講緊 PS5 好啊，或者 Xbox 都好啦。咁、嗯、啊交翻俾個遊戲機去做一個叫做 H。D R 嘅 tone mapping 咁變咗就話嗰個出到嚟嗰個畫面咧就會更加越執越美啦。嗯，咁啊呢個即係話要博咗部遊戲機嘅時候先至應該開㗎啦。冇錯。如果我博住部 Blu-ray 機睇戲嗰啲就唔需要啦。嗯，冇教佢。咁即係話要睇翻嗰個 HDMI 個 port 嚟去做翻呢個開關嘅。咁、嗯、因為咧喺個 setting 入邊咧，其實有個叫 game optimizer 嘅東西，咁就可以咧開翻呢個 H G I G 咧就將。game 入面嘅 HDR 咧就原汁原味咁喺部電視上面就出翻嚟啊！咁喺打機上面嚟講係咪應該都會正好多？冇錯。嗱，咁呢個 HDR 嘅功能咧就非常之好啦。咁但係真正用落係點咧？我哋揾翻阿真容家講下先。我覺得其實個畫面反應快咗，因為佢唔使光暗又搞來搞去啊，同埋原汁原味都係一個幾緊要嘅部分嚟嘅。嗯。咁啊，今日咧就同大家分享咗二零二四年嘅 LG 啊 OLED 電視咧喺香港買得到四個型號咧，大家應該點樣選擇？咁啊，而我哋當然啦就係、是。會即係因應翻自己嘅心水咧，嚟去同大家分享翻每個型號咧應該符合咩人嘅。咁但係究竟係咪真係適合你咧？我都建議大家咧自己親身落去鋪頭咧睇一睇啲畫質嘅效果啦，同埋啲功能上面嘅嘢嘅。有時掛牆你想知道個效果，我都係落鋪頭望望實物咯，因為都知道大致上離牆幾多。咁可能如果美觀角度嚟講，我都係見到實物嘅話都係一個關鍵。冇錯啦，咁啊嗱，我自己就覺得咧 ，LG 呢個廠牌咧，其實喺、呃、做創新嘅意念上面咧，真係算係一個幾大膽嘅廠嚟啊！咁、嗯、大間公司咧，就每年都會不停咁樣諗一啲嘢咧，嚟去令到電視機嘅功能，除咗係睇畫質同埋聽呢個聲效之外咧，都可以咧有啲增值啊！無線嘅 OLED 電視仲要擺上旗艦呢一個嘅位置上面。咁可能有好多朋友開頭都未必好習慣，但係慢慢慢慢咧，就呢啲功能分分鐘咧就成為咗咧，即係。市場上嘅必須都唔頂啊！咁呢個都唔係話真係未試過嘅 ，LG 之前都做過好多相應嘅一啲東西，去令到大家咧改變咗大家個睇電視啊或者睇戲嘅習慣嘅。咁啊，今次呢一個嘅 M4 咧，亦都係其中一種新嘅技術嚟啦。冇錯，咁其次就係覺得係喺啊買 HDMI 線覺得慳唔少啦，特別我哋啲發燒友其實買 HDMI 線有要求噶嘛，每長一米嘅話就貴好多噶嘛，咁我覺得如果你話而家玩無線方案嚟講，又 keep 到個效果係不足嘅話，咁覺得個呢種嘅方向都幾唔錯。係啦，咁好啦，咁啊，今次咧同大家咧分享咗呢個 LG 二零二四年嘅 OLED 巡禮咧，就嚟到呢度啦。咁如果大家咧對今次我哋呢條片咧有啲咩建議，有啲咩意見咧，都歡迎喺留言下面咧同我哋講翻嘅。咁我哋當然亦都會喺我哋嘅家庭影院討論區嗰邊咧，就開翻個 post， 咁啊睇下咧今年咧我哋啲版友啊對於 LG 嘅電視咧究竟有啲咩睇法啊？咁啊歡迎大家都登記做個會員，留言分享啊！咁好啦，咁啊，今集咧同大家分享呢一條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋個 channel， 再撳下個鐘仔，我哋下次有好嘢就會通知你睇噶啦。下次再見，拜拜。